ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ പുഞ്ചിയത്ത് കുന്നുമകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാല സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുക സഹ മണ്ടോടിക്കണ്ടനെ പോലെയുള്ള ഉശിരായിട്ടുള്ള പോരാളികൾ അന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഉഞ്ചിയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജന്മിത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം എതിരായി 
വലിയ പ്രതിരോധമാണ് ഒഞ്ചിയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുഖത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാം കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൽക്കത്തയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ആ കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ കുറുമ്പനാട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഒഞ്ചിയത്ത് ചേരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആകുമ്പോഴേ ഒഞ്ചിയം കുറുമ്പനാട് താലൂക്കിലെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ആ യോഗം ഇവിടെ വെച്ച് ചേർന്നു ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടി നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ എം എസ് പി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലാണ് എട്ട് സഖാക്കൾ വെടിവെപ്പിലും സിഖ മണ്ടോടിക്കണ്ണനും കൊല്ലാച്ചേരി കുമാരനും പോലീസിന്റെ കിരാതമായ മർദ്ദന മുറിയെ തുടർന്നും രക്തസാക്ഷികളായി ആ ധീരന്മാരുടെ മഹാത്യാഗത്തിന് മുകളിലാണ് ഒഞ്ചിയത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു ആ ധീര പോരാളികളുടെ എഴുപത്തഞ്ചാമത് ആണ്ട് സമുചിതമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിലധികമായി ഒഞ്ചിയത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആചരിച്ചു അതിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചാണ് ഒഞ്ചിയത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അജയമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒഞ്ചിയത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തും ശേഷിയും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനവും റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചുമല്ല ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഇവിടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പി ബി അംഗവും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള സിഖ പിണറായി വിജയനാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ജനസഞ്ചയത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള സിഖ പിണറായി വിജയനെ ഒഞ്ചിയത്ര മണ്ണിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിലാണ് നാം സഖാക്കളുടെ ജീവൻ കവർന്ന കാലമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ധീരരായ അനേകം രക്തസാക്ഷികൾ വലിയ തോതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷവും ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വലിയ ആക്രമണമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിട്ടത് നിർദ്ദയം സഖാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരാഗ്രഹിച്ചതല്ല പിന്നീട് നാട്ടിലുണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പിന്താക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി കർഷകരും തൊഴിലാളികളും കർഷക തൊഴിലാളികളും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തിലെഴുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വലിയ തോതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ട നടന്നപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ചെങ്കൊടി വീരില്ല 
എന്നായിരുന്നു അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവർ കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുൻപ് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്ത് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്ന നിലയുണ്ടായി ആ കാലത്ത് നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വേട്ടയാടുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർക്കടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവും വന്നു ചേർന്നതെന്ന് നാം ഓർക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലം പിന്നിട്ട് ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് മുൻപായി തന്നെ ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ജനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളോടും അടിച്ചമർത്തലുകളോടും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അധികാരത്തിലെത്തലിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശ്രമിച്ചത് നേരത്തെ കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതൊരു രാന്ത പറച്ചലായിട്ട് മാത്രമാണ് ജന്മിമാരും നാടുവാഴിമാരും മാടമ്പിമാരും അന്നത്തെ ഭരണകൂടവും കണ്ടിരുന്നത് പുച്ഛമായിരുന്ന ഓർത്ത് പരിഹാസമായിരുന്ന ഓർത്ത് അത്തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്ക് നേരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കള്ളക്കേസുകളും ആക്രമണങ്ങളും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായി പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേറി ഉടനെ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടില് കണ്ണീരും കൈയോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേക നടപടിയായിരുന്നു കുടിയിറക്കൽ നിരോധന ഓർഡിനൻസ് ആ ഓർഡിനൻസിലൂടെ ആദ്യത്തെ നടപടി അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വെറും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതല്ല നടപ്പാക്കാനാണ് ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭൂപരിഷ്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണവും അതുപോലുള്ള 
ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ യാതൊരു മുൻ അനുഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ നേരത്തെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം വിപ്ലവാനന്തരം വന്ന ഭരണകൂടങ്ങളായി വിപ്ലവാനന്തരം വന്ന ഗവൺമെന്റുകളായി പാർലമെന്ററി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിൻ്റെതായ അനുഭവം പങ്കിടാൻ അന്നത്തെ ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്താണ് ഭരണം കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് വെച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപചരണം തന്നെ നടന്നത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് പാർട്ടി ആ കാലത്ത് ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയുടെ കാര്യം ആ അടിത്തറ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ശ്രമങ്ങൾ ശിയില്ല അത്രത്തോളം ബലമുള്ളതായിരുന്നു അടിത്തറ മാത്രമല്ല അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭരണത്തിലില്ലെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പുറത്തു പോരാടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി ഭരണത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടും ഭരണത്തിലില്ലാത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അഴിഞ്ഞെടുത്തിയുള്ള പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കേരളം വാർത്തെടുത്തത് എന്ന് നാം കാണുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളോ കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് വാതുവരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതാണ് കേരളത്തിലെ മാറ്റത്തിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിന്നത് എന്നവരെല്ലാം പ്രശംസയോടെ പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാർന്ന നിലപാടാണ് അത്തരമൊരു നിയമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമാണ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷം നാം ആചരിച്ചത് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് എത്രമാത്രം രക്തദാഹത്തോടെയാണ് ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരികയില്ലായി അതിൽ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ വന്ന് 
ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലെല്ലാം കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യ ദിവസം കൊച്ചിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ രണ്ടിടത്തും ഒരേ ആള് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ നിലയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്യമായിട്ടുള്ളതായി അതായത് കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി വസ്തുതകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളം പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വസ്തുതകൾ അറിയാത്ത ആളായിരിക്കില്ല വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തെ ബോധപൂർവം ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ആ പരിപാടി അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അതേ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയില് ഒരു പരിപാടി കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്നതായി ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ആ അതിദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളാണ് പരമദരിദ്രരായി ഉള്ളത് എന്ന് നാം കണക്കാക്കി കൃത്യമായ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും വിശദമായി കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആ കണ്ടെത്തി അവിടെ വിടുകയല്ല ഈ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു നമ്പറല്ല നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദരിദ്രാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം കാണേണ്ടത് അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എടുത്ത കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അതായത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അത് അവഗണിച്ചു കളയും എന്നാൽ അങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്നതിനായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനും താല്പര്യം ആ ആളുകൾ എത്ര ചെറുതായാലും എത്ര ചുരുക്കമായാലും അവരെ കൂടി പൊതുധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ കുടുംബങ്ങളെയാകെ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാനുള്ള പരിപാടി എവിടെയുണ്ട് 
ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കേരളം പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രജരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിലെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതെടുക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കേരളത്തിന് പദ്ധതിയില്ല എന്നാണ് കേരളത്തിലെ നേരത്തെ ഉള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കും ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും പറയുന്നത് വസ്തുതകളാവട്ടെ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വസ്തുവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് ഔദ്യോഗികമായി ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് യു പി എസ് സി സംസ്ഥാനങ്ങളില് പി എസ് സി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും പി എസ് സി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പി എസ് സിയിലൂടെ കൊടുത്ത തൊഴിൽ യു പി എസ് സി രാജ്യത്താകെ കൊടുത്ത തൊഴിലാണല്ലോ ആ രാജ്യത്താകെ കൊടുക്കുന്ന തൊഴിലിനേക്കാളും എത്രയോ അധികം കേരളത്തിലെ പി എസ് സി മുഖേന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് പദ്ധതിയില്ലായി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ അനുഭവമെടുത്താൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം നിയമനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യു പി എസ് സിയും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനും നടത്തിയ നിയമനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എത്തിയ പ്രതികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തൊഴിലായി മാനക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പോഴോ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിന്റെ മേലെയാണോ അത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ കീഴെയാണോ അഞ്ച് എന്റെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കണക്കായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത്തരമൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ തൊഴിലില്ലായ്മ മറികടക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികളാണല്ലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോത്സാഹനമായ തൊഴിൽ സഭ സംരംഭക വർഷം ഇതെല്ലാം തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഴയൊരു വാഗ്ദാനം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് യുവാക്കൾക്ക് ഒരു കോടി തൊഴിൽ നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആരായിരുന്നു ബി ജെ പി അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നത് 
വേറെയും വാർത്താനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്തായി തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് തൊഴിൽ നൽകാവുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പലതും റെയിൽവേ മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് അവയെല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് താല്പര്യം കാഴ്ച അപ്പോ ഉള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് സർക്കാരിന്റെ മക്കൾ സ്ഥാപനം എഴുതാനില്ലേ അവിടെ സർക്കാർ തോന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ തന്നെ കൈകഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യുവജനത്തോട് തൊഴിലില്ലാത്തവരോട് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് ഒൻപത് വർഷത്തോളമായി അധികാരത്തിൽ ഇവിടെ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണുണ്ടായി കേന്ദ്ര സർവീസ് മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും നിലവിലുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഒഴിവുകളാണ് നികത്താതെ കിടക്കുന്നത് എന്തൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യണം നോക്കണം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഒഴിവുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നികത്താതെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡുകൾ വഴി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും റെയിൽവേയിലും മറ്റും നാമമാത്രമായ നിയമനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് സമീപനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ആ സമീപനം എല്ലാവരും കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ന്നത് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലാണ് പ്രത്യേക പരിഗണനയെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രത്യേകതയാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ദുരന്തകാലത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം ആ ഭക്ഷ്യധാന്യം നമ്മളെല്ലാം കണക്കാക്കിയത് സൗജന്യമാണെന്ന് നമ്മളത് വൃത്തിയായി വിതരണം ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന്റെ വില തിരിച്ചു പിടിച്ചില്ലേ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രളയമായാലും മഹാമാരിയായാലും ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ട സഹായം കേരളത്തിന് നൽകിയും നിഷേധിച്ചില്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി നിങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വരണം വന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരയ്ക്കി എന്തായിരുന്നു ആ വികാരം സഹായിക്കലായിരുന്നോ സഹായം തടയുക എന്നതല്ലേ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വായ്പ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വായ്പാ പരിധി അത് ഉയർത്തി കിട്ടണം ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ആവശ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയത്തിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് വരെ ബില്ലായിട്ടുള്ള നിലയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടെ വാർഷിക പദ്ധതി അടങ്കലിനേക്കാൾ വലിയ തുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മറ്റും നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ നാലിലൊന്നും പോലും അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതാണോ സവിശേഷ പരിഗണന ഇപ്പോ 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ചുരുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ വിവിധ രീതിയിൽ താർക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയില്ല വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പണം നൽകാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മുടക്കുന്നതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക ഇതല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അർഹമായ നികുതി വിഹിതം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലത്ത് മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഹിതമായി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനായപ്പോ അത് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായി തിരിഞ്ഞു നേരെ പകുതിയിൽ കുറവ് എന്താണിത് സവിശേഷമായ പരിഗണനയാണോ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ സഹായം ലഭിക്കട്ടെ അതുപോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷം ആ ഒൻപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിന് പുതായി അനുവദിച്ചത് രണ്ട് ട്രെയിൻ മാത്രമാണ് മുൻപ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എയിംസ് റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോച്ച് ഫാക്ടറി ശബരി റെയിൽ പാത ഇതെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ സ്വത്ത പദ്ധതികളായി ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് ഒരു കാര്യവും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ വന്നു നല്ലത് തന്നെ വന്നേ ഭാരത വന്നതിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കാവുന്നതാണോ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനം കേരളം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവഗണന ഇത്തരം അതിശയോക്തികൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വന്ദേ ഭാരതനെ കുറേയധികം പുറത്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ അനുഭവം അവഗണനതല്ലേ വിവേചനത്തിന് തന്നെ അതിന് തിരുത്തലുകൾ തന്നെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്താകെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിച്ചു ഈ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പേര് നഴ്സിംഗിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് നഴ്സുമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ അംഗീകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരിഗണന വേണ്ടി ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നോ എന്ത് അതിന് പറ്റാത്തവരാണോ നാം ഇതിനുള്ള കഴിവ് തെളിയും